من أكثر التعليقات التي يتم طرحها على القناة المتعلقة بالانزلاق الغضروفي سواء في العنق أو الظهر يا دكتور عندي انزلاق غضروفي هل أحتاج لعملية؟ وأي عملية تنصح بها؟ أرجو الرد للأسف الإجابة على هذا السؤال ليست بالبساطة التي نتوقعها لأنها تعتمد على عدة عوامل طبية متعلقة بالحالة نفسها التي يعاني منها المريض لذلك قررت تصوير الحلقة لتغطية جوانب هذا السؤال بالتفصيل هشرح أنواع العمليات الأساسية لعلاج الانزلاق الغضروفي المتوفرة حتى تاريخ هذه الحلقة ومن هو المرشح لكل عملية وما هي سلبيات وإيجابيات كل عملية حلقة دسمة ومفيدة أنا الدكتور فارس رجاء اضغط على زر الاشتراك لو بعدك ما اشتركت لو أنت مشترك اضغط على زر اللايك لدعم القناة ولنصنع المزيد من المحتوى يلا نبدأ أولا يجب أن تعلم أن 96% من حالات الانزلاق الغضروفي تتعالج بنجاح بالعلاج الوقائي Conservative Treatment وهو العلاج بالتمارين والتغذية وتخفيف الوزن وفي خلال مدة أقصاها 6 أشهر هذا العلاج مثبت بطرق علمية وعملية وشرحت الطريقة بالتفصيل في هذه الحلقات لكل منطقة على حدة تركت الروابط في أول تعليق طيب إذا كان المريض من الحالات الأربعة المية التي فشل معها العلاج الوقائي وفعلا تحتاج الحل الأخير وهو التدخل الجراحي هأشرح الآن الخيارات المتاحة هناخذها بالتدرج من الأبسط إلى الأكثر تقدما أول خيار في القائمة هو حقن الستيرويد نيرف بلوكس يقترح الجراح هذا الخيار كخط أخير قبل الجراحة يقوم بحقن مزيج من المخدر الموضعي والستيرويد تحت توجيه الأشعة إكس راي أو الألتراساوند في المنطقة التي يخرج منها العصب المصاب من العمود الفقري كإجراء لحصر الالتهاب والألم الممتد للذراع أو الساق مميزات الحقن أن تنفيذه سهل نوعا ما وسريع النتائج يمكن للمريض العودة مباشرة للمنزل لكي يكمل علاجه الوقائي ويستفيد منه وعيوبه أنه ليس علاج وإنما مسكن ألم ولا ينصح بتكرار الحقن لأن تراكم الستيرويز بالجسم طار بالصحة بعد مضي ستة أشهر للحقن وفي حال فشل العلاج الوقائي هنا يقرر الطبيب أنك بحاجة لعملية والمرحلة الأولى هي اختيار نوع العملية وهذا أكثر الأجزاء صعوبة على الجراح في ظل إلحاح المريض على العملية الأسهل والأكثر تطورا والأقل خطورة والأوفر ماديا لاختيار المريض المناسب لنوع العملية المناسبة يعتمد الجراح على ثلاثة مبادئ أساسية في تقييم كل حالة واحد هل العملية تزيل الغضروف وتحرر العصب المضغوط عليه؟ واثنين هل الفقرات غير مستقرة؟ أو ستصبح غير مستقرة بعد إزالة الغضروف وتحتاج لنوع من التثبيت؟ وثالثا ما هو الإجراء الذي يحقق ذلك بأقل خسائر من أنسجة جسم المريض أثناء الجراحة؟ الآن لنشوف أنواع العمليات المتوفرة ومدى تحقيقها لهذه المبادئ النوع الأول هو الحرق بالليزر Percutaneous Laser Discectomy هذا الإجراء من نوع التدخل المحدود جدا عبارة عن إدخال رأس ليزر رفيع جدا داخل قرص الغضروف حتى يصل لمكان النتوء وتعريض المنطقة لنبضات من الليزر بهدف انكماش هذا الجزء الناتئ وإزالة الضغط عن العصب هذا يحقق المبدأ الأول بتحرير العصب ويحقق المبدأ الثالث بتقليل الخسائر ولكن لا يمكن تثبيت الفقرات بهذا الإجراء لذلك المرشح الأمثل لهذا الإجراء هو الحالة الطفيفة المريض الذي غالبا ما يكون شاب يعاني من ألم أو خدر يمتد للذراع أو الساق بسبب فتق بغضروف واحد أحاد الجانب من الدرجة الأولى أو الثانية فقط يفشل هذا الإجراء في علاج أي حالة أخرى مثل إذا كان الانزلاق في أكثر من فقرة أو الانزلاق من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو يوجد تضيق وسطي على الحبل الشوكي Spinal Stenosis أو يوجد خشونة في مفاصل الفقرات Facet Hypertrophy سلبيات عملية الحرق بالليزر هي واحد يحتاج لمهارة عالية جدا من الجراح للوصول لمنطقة النتوء بشكل صحيح لأن مجال الرؤية محدود وقد يحتاج إدخال المطار 2- احتمال عودة النتوء وبنسبة كبيرة 
غالبا بسبب عدم تغيير نمط الحياة المسبب للمرض وبالتالي يظن المريض أن العملية قد فشلت النوع الثاني هو العمليات المنظارية Endoscopic Procedures هذه العمليات هي الأحدث حتى الآن والأسرع تطورا مع تقدم التقنيات وتقدم حلول مضمونة وسريعة النتائج وهي درجتين حسب شدة الحالة الدرجة الأولى Endoscopic Micro Discectomy عبارة عن إزالة الجزء الناتئ فقط من الغضروف بالمنظار الجراحي هذا إجراء جراحي طفيف التوغل عن طريق فتحة صغيرة في الجسم لإدخال منظار دقيق وأداة شفط لإزالة الجزء الناتئ فقط من القرص الغضروفي ويسمى مايكرو ديسكتومي أو إزالة العظم المتكلس الذي يضغط على العصب ويسمى أورامينوتومي هذا يحقق المبدأ الأول بتحرير العصب وأيضا يحقق المبدأ الثالث بأقل الخسائر الجسمية ويعطي نتائج سريعة ويمنح المريض حرية الحركة بعد العملية مباشرة ولكنه لا يحقق المبدأ الثاني وهو تثبيت الفقرات المصابة لذلك يجب اختيار المريض بعناية بحيث يكون عمر ووزن المريض لدرجة خشونة الفقرات ضمن إطار المقبول لضمان عدم فشل العملية خلاف ذلك يفشل هذا الإجراء في علاج الحالات المتقدمة مثل مكان النتوء في الفقرة الأخيرة L5S1 حيث أن تركيز الوزن كبير أو وجود انزلاقات في أكثر من فقرة أو تضيق وسطي على الحبل الشوكي أو وجود كسر في الفقرات أو خشونة شديدة في مفاصل الفقرات في هذه الحالات يلجأ الجراح لإجراء الدرجة الثانية من العمليات المنظارية وهي Endoscopic Discectomy هذا الإجراء أيضا يتم بالمنظار ولكن من خلال عدة فتحات صغيرة يقوم الجراح بإزالة كامل الدسك وزراعة عظم مكانه مع فاصل معدني يسمى في كيج أو سبيسر ثم يقوم بتثبيت الفقرات المصابة بمسامير وربطها ببعض بالأعمدة لتحافظ الفقرات على استقرارها مميزات هذا الإجراء أنه يعالج معظم المشاكل السابقة ويحقق المبادئ الثلاثة الأساسية يحرر العصب ويثبت الفقرات وعن طريق فتحات صغيرة في الجسم ليعود المريض لممارسة حياته بأقل من ثلاثة أشهر ولكن سلبيات هذا الإجراء هي أن المريض معرض لجرح الأعصاب بالأدوات الجراحية أو النزيف الداخلي أو فتق غلاف الحبل الشوكي لذلك قد تصل نسبة فشل العملية إلى 30% مع تطور التقنيات والتكنولوجيا تم استحداث الذراع الروبوتية لتنفيذ العملية بدرجة عالية من الدقة والأمان وبأقل أخطاء أو مضاعفات ممكنة ولكن المشكلة هي ارتفاع تكاليف هذه الأجهزة وبالتالي تكاليف العملية وتوفر الأجهزة ما زال محدود النوع الثالث والأخير من العمليات هو العمليات التقليدية للفتح الجراحي وتثبيت الفقرات Spinal Interbody Fusion يتم اللجوء لهذا الخيار كحل أخير في حالة عدم توفر التقنيات السابقة أو الحالات المتقدمة جدا مثل الانزلاق في عدة تضاريف أو الانزلاق الوسطي Spinal Stenosis أو خشونة ونتوءات حادة في مفاصل الفقرات أو التهاب أو أورام أو كسر الفقرات يقوم الجراح بفتح جراحي من الخلف أو الأمام أو الجانب حسب الحالة ومكان الدسك في الرقبة أو أسفل الظهر ثم يقوم بتثبيت الفقرات بالمسامير والأعمدة أو بالصفائح كل تركيب له مميزاته الخاصة وأيضا قد يقوم الجراح بإزالة الأنسجة الثالثة والعظم والمفاصل الخلفية المتكلسة ويسمى لامينكتوم خاصة في فقرات أسفل الظهر ويقوم بإزالة الدسك الناتئ واستبداله بعظم مع فاصل معدني وفي بعض الحالات يستبدل الدسك بمفصل صناعي وهذا مستحب في فقرات الرقبة سلبيات هذه العملية هي أنها عمليات كبرى ويستغرق الشفاء بعد العملية وقت طويل قد يصل لحد السنة والنصف وفي الواقع 40% من المرضى يعانون من نفس الألم بعد العملية لعدة أسباب أهمها أن تثبيت العمود الفقري يغير الميكانيكا الحيوية لمفاصل الظهر ويزيد من الضغط الواقع على المفاصل الأخرى غير المثبتة 
وهذا يؤدي إلى تدهور الفقرات المجاورة لمكان التثبيت شرحت جميع هذه الأسباب في هذه الحلقة بإمكانك مشاهدتها تركت الرابط في أول تعليق لذلك أنصح بعدم التسرع في إجراء جراحة تثبيت العمود الفقري حتى تحصل على تشخيص دقيق لسبب الألم وتجرب العلاج الوقائي لمدة لا تقل عن ستة أشهر لهنا خلصت كلامي لهذه الحلقة أتمنى تشاركنا تجربتك في التعليقات هل أنت بحاجة لعملية؟ ما هو نوع العملية التي ستجريها؟ أو هل أنت مريض سابق؟ ما هي نتائج عمليتك السابقة؟ وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك يا عزيزي لمتابعة قناة سكون ميد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك التجارب كاملة والخبرات الواقعية بدون أي انحياز ولكني بحاجة لمساعدتك لأن هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي للقناة ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني أدعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه